So welcome to InfoScience Education. In the middle, no come on the acoustic grating. So, your acoustic grating the application by chatter velocity of sound in different liquids. We have an experiment video we have recently uploaded. So, that's a helping video. So, that's why we have a theory part. Just equations. So, this video is correct. How do you explain the acoustic grating? How do you explain the acoustic grating? How do you explain the acoustic grating? Now, let's start the class. First, we have to explain the diffraction grating. So, diffraction grating is the same thing as the diffraction grating is the same thing as the diffraction. So, a diffraction is the bending of light rays at the edges and the corners of an obstacle. That's it. Now, we have to pass a light ray and we have to pass a light ray and we have to pass a deviation and bending. This is the same thing as the diffraction grating. So, this is the different parallel lines and alternate dark and white lines. So, we have to pass a light ray and we have to pass a white light ray. Components wavelength and search or components side is pretty good. So, this is the same thing. Diffraction grating experiment will detail it. Explain it. How do we do diffraction grating? So, what is diffraction grating? So, just to look at the definition. A diffraction grating is an optical element that divides light composed of lots of different wavelengths into light components by the wavelength. The simplest type of grating is one with a large number of evenly spaced parallel slit. So, this is a normal grating. What is the grating? We are going to ask about acoustic grating. What is the acoustic grating? How do we explain the acoustic grating? Next, we will explain it. So, what is acoustic grating? An ultrasonic grating is a type of diffraction grating produced by the interfering ultrasonic wave in a medium altering the physical property of the medium and hence the refractive index in a grid-like pattern. And that is, so, we have an acoustic grating form to make an ultrasonic sound wave. So, we have an ultrasonic sound wave to make an acoustic grating. So, we have a piece of electric crystal. We have an ultrasonic wave to produce an acoustic grating. So, we have an acoustic grating form. An ultrasonic wave is a sound wave at the frequency greater than the 20 kilohertz. The human ear cannot recognize ultrasonic waves, but animals such as bats, dogs can. Ultrasonic wave can be produced by the piezoelectric effect. An acoustic grating thus formed will depends on the diffracting index, density, bulk modulus of the liquid used. That is, your ultrasonic wave is 20 kilohertz frequency of sound waves. Normally, your human ear is not ultrasonic waves here again. But certain animals, that is, dogs, bats, that is, ultrasonic waves determine and ultrasonic wave can be produced by the piezoelectric effect. That is, you have RF oscillator, you have a piezoelectric crystal, RF oscillator will output, you have to produce ultrasonic waves. So, you have to produce this experiment in the way, ultrasonic waves produce. So, what is the acoustic grating? Just a definition, we will see the detail of the detail. So basically, if we are looking at this acoustic grating form, we are looking at the liquid refractive index, density, and bulk modulus. So, we are looking at the bulk modulus of the liquid index. So, we are looking at this method. So, we are explaining the bulk modulus of the liquid index. So, we are looking at the ultrasonic wave. So, we are looking at the ultrasonic wave. So, now we have to look at the glass tank. Piso crystal itu cerita anda, ada lorang dalam lorang arah fosil itu ini lorang koneksi ni pun kurang terang. Ipo dalam lorang arah fosil itu lorang dalam four megahertz lorang seti itu cerita lorang. So, ini four megahertz ni barang ini dalam lorang lorang piso crystal ni natural frequency ane. Dalam lorang lorang frequency lorang natural frequency kita ada adjustable matra mai rikim, ada lorang ultrasonic sound waves correct aite produce ini. So, adu lorang 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 experiment ini cikin bo, dalam lorang tune cikin ada four, orang lorang four two, four point three, awal range ni ada kiri ana. Tun cik itu bagi anda, ada yang arah fosil itu ada, ada frequency range ini bagi anda sendiri. So, sekarang kita on je ini, ada yang ada wave sendiri produce ini, kita makan macam mana? Jadi, kita boleh animation ni kahani kena. Anjir sih, kita first ini ada wave, transmitted wave, warna itu, tadi reflection sambojuh boleh nanda. Angin kita ada satu standing wave form je. Ipo awal dalam red color kahani cerita lada, piece of crystal ni produce ini wave mana? Anjir sih, green color kahani cerita lada, adil nanda beri na reflected wave mana? Ada itu, kita baca cerita lada, piece of electric crystal ni. Just the opposite way, the glass plate will be cut off and the wave will be cut off and the green color will be cut off. So, if you have a wave form, then you can form a standing wave. So, we can see that a standing wave is now nodes and anti-nodes. So, if you have a standing wave form in this animation, that is the first way. The first way, the crystal will be cut off and the wave will be 
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ദെൻ ആ തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് വെയ്വ്സും തമ്മിലൊരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഫോം ചെയ്യുന്നു സോ ഈ രണ്ട് വെയ്വ്സും സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ഭാഗം നോട്ട്സും അല്ലാതെ വരുന്ന ഭാഗം ആൻറ്റി നോട്ട്സുമാണ് അതായത് ക്രസ്റ്റും ട്രഫും വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് നോട്ട്സും ആൻറ്റി നോട്ട്സും സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അക്വിസ്റ്റിക് ഗ്രേറ്റിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ളത് അതായത് ഈ ഒരു നോഡും ആൻറ്റി നോഡും ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഗ്രേറ്റിംഗ് രീതിയിൽ ഈ ഒരു അൾട്രാസോണിക് വേവ്സിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട്സും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റി നോട്ട്സും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആൻറ്റി നോട്ട്സ് വരുന്ന ഭാഗം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റൈസിനെ എപ്പോഴും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ആൻറ്റി നോഡ് വരുന്ന ഭാഗം ലൈറ്റ് റൈസിനെ പാസ് ചെയ്ത് വിടും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ടു ദ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഈ നോഡ് വരുന്ന ഭാഗം എപ്പോഴും ഒപ്റ്റിക്കലി ഒപ്പേക്ക് ടു ദ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ നോട്ട്സ് വരുന്ന ഭാഗത്തുകൂടി ലൈറ്റ് റൈസ് പാസ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താകും ഒരു ഈ കാണുന്ന പോലെ ഗ്രേറ്റിങ്സിൻ്റെ ലൈൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഈ നോട്ട്സ് വരുന്ന ഭാഗം ലൈറ്റിന് ഒപ്പേക്കും അല്ലാത്ത ഭാഗം ഒപ്റ്റിക്കലി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റും ആയിരിക്കും സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഗ്രേറ്റിങ്ങിൻ്റെ മോഡലായില്ലേ അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഡാർക്കും വൈറ്റും ലൈൻസ് വരുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു വൈറ്റ് ലൈൻ വരുന്ന ഭാഗം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡാർക്ക് വരുന്ന ഭാഗം ഒപ്പേക്ക് ആയിരിക്കും സോ അതപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ലിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെ അതൊരു ഗ്രേറ്റിംഗ് ആയി മാറുകയാണ് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ആ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സിംഗിൾ വേവിൻ്റെ ആണ് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ വേവ്സ് വരുമ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് ആയി മാറുകയാണ് സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അക്വിസ്റ്റിക് ഗ്രേറ്റിങ്ങും താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നോർമൽ ഗ്രേറ്റിങ്ങുമാണ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു അൾട്രാസോണിക് വേവിൽ നിന്നും അക്വിസ്റ്റിക് ഗ്രേറ്റിംഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ രണ്ടും ഏകദേശം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും അതായത് നോർമൽ ഗ്രേറ്റിങ്ങും അക്വിസ്റ്റിക് ഗ്രേറ്റിങ്ങും ഏകദേശം ഈക്വൽ ആണ് അതായത് രണ്ടിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഒരേ കാര്യമാണ് ഡിഫ്രാക്ഷനാണ് സോ ഇവിടെ വേറൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ ബൾക്ക് മോഡലസും അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻസിറ്റിയൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അക്വിസ്റ്റിക് ഗ്രേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഗ്രേറ്റിംഗ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓരോ ലിക്വിഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റിംഗ് വിട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രേറ്റിംഗ് ലൈൻസിൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയൊക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓരോന്നിനും വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗിൽ നമ്മളൊരു മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് സോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സോ അതിലോട്ട് നമ്മളൊരു മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺസ് ഫോം ചെയ്യാനാണ് പറ്റും ഒരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും സോ അവിടെ അറിയാം സെൻട്രൽ മാക്സിമം വരും ദെൻ ലെഫ്റ്റിൽ ലെഫ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ മാക്സിമ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ മാക്സിമ ആൻഡ് റൈറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ മാക്സിമ വരും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ മാക്സിമ വരും സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരു അക്വിസ്റ്റിക് റേറ്റിങ്ങിലും ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ സെൻട്രൽ മാക്സിമ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ദെൻ രണ്ട് സൈഡിലും വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിന് അല്പം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഈ ഒരു സെൻട്രൽ മാക്സിമം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിനെ കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടി ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു നോർമൽ ഗ്രേറ്റിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു അക്വിസ്റ്റിക് ഗ്രേറ്റിങ്ങിൽ നമ്മളൊരു മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അക്വിസ്റ്റിക് ഗ്രേറ്റിംഗ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മളൊരു മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഇൻസിഡൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ അത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവിടെ നേരത്തെ കണ്ട അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് അവിടെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം സെൻട്രൽ മാക്സിമം വരുന്നു ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ മാക്സിമ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ മാക്സിമ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നു സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് സെൻട്രൽ മാക്സിമ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് തൊട്